Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Kita sekarang ini telah masuk kepada abad Asia. Abad Asia, kita berada di dalamnya dan diperkirakan ada tiga negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi baru. China, India, Indonesia. Kita masuk. <tuk> Tapi hati-hati tidak gampang untuk menuju ke situ. Kita harus ingat GDP nominal kita sekarang ini sudah di angka 1,4 triliun US dollar. 1,4 triliun US dollar. 1,427 triliun US dollar. GDP per kapita kita sekarang sudah mencapai 5060 US dollar per kapita. Kalau kita ngebut apalagi target yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, menuju ke growth di angka 8 persen, perkiraan kita lima tahun ke depan, kita GDP per kapita kita mungkin di atas 8 ribu US dollar. Lima tahun berikutnya, berada di angka kurang lebih 11.000, 12.000. Berikutnya lagi, 10 tahun yang berikutnya lagi, mungkin kita bisa melompat perkiraan lembaga-lembaga internasional bisa di atas 23.000. Itu artinya di tahun 2045. Tapi sekali lagi menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Saya canangkan 8 persen. Kalau nggak sampai 8 persen, ya 7 setengah. Kalau nggak sampai 7 setengah, ya 7. Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,3 ya sudahlah, ya kan? Saudara-saudara. Dari sejak muda, saya pinginnya jadi jenderal, bukan kolonel. Jenderal, cita-cita saya. Tapi tidak duduk di bawah pohon, saya minta bintang jatuh ke saya, enggak. Saya bekerja, saya pingin jadi bintang empat, ya lumayan dapat bintang tiga. Ya. Ujungnya dapat bintang empat juga dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi saudara-saudara yang muda-muda tak akan lari, ya. tidak akan lari. Kalau cita-citamu benar, kau bekerja keras, insya Allah. Never give up, never surrender. Saya ajarkan kepada saudara. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan, lu jatuh. Bangkit lagi. Jadi, siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen gimana? Lu nggak percaya kan? Bener nggak? Tunggu tanggal mainnya.
menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.